ഹൈ ഐസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അജ്മലാണ് ആളൊരു കിടിലൻ ഡിസൈനറാണ് അജ്മലിൻ്റെ വർക്ക്സ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറക്കാതെ ചെക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പിക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരുന്നു ഇത് സാധ്യമായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നെല്ലാം ഇത്ര ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോയി യൂട്യൂബിലും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും തിരഞ്ഞ അവസാനം വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ നിരാശപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എങ്കിലും വേണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ ഇനി ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടോളി ഇത്രയും ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയോ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയോ സഹായം ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു കൈ നോക്കാം അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതെന്നുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഗേവ് സം റെസ്പോൺസ് കമൻറ്റ് ബിലോ യുവർ ഒപ്പീനിയൻസ് ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ സോ ഗൈസ് ദിസ് ഇസ് ആൻ എസ് ബി ഫ്രം ഫ്രം റോ ഗ്രോ 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 ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് ദൈനംദിനവും മാറുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനായി അഡോബിയുടെ ഇല്ലസ്ട്രേറ്ററാണ് അധിക പേരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൂടാതെ ഇത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറുമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ് ലഭ്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസൈൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിയും ഏതൊരാൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന കിടിലൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റു ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ടോളുകളും മികച്ച ഫീച്ചറുകളും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ഇവിടെ ന്യൂ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നെയ്യ് നൽകി ക്രിയേറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ലഭിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് ലയേഴ്സ് എന്ന സെക്ഷൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് ലയറുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ ലയറിലും വരക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം വരക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് കൂടുതൽ റിസൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും നൽകുന്നു ബ്രഷിനും ഇറേസറിനും കളറിനും സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ബോട്ടം പാനൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൽ ഗാലറി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു ട്രൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്രോപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ടിക്ക് മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനിയാണ് വര തുടങ്ങുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഔട്ട്ലൈനിലൂടെയും ഇതുപോലെ പുതിയ ഒരു ലെയറിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെയർ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചിത്രമുള്ള ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പാസിറ്റി ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ചിത്രത്തിലെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈസിയായി കളർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ്
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് അറിയണമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയക്കുന്നതിന് ഞാൻ വിളിച്ച് തുടങ്ങി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു മനസ്സിലുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരുന്നു